ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்ஜினியரிங் மார்க்ஸ் ஒனில் யூனிட் ஒன் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ்க்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோ ஏற்கனவே இந்த யூனிட்க்கு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலாஸ் அண்ட் டெஃபனிஷன்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்கலன்னா பார்த்துக்கோங்க எப்போவுமே டெஃபனிஷன்ஸில் கிளியராக ஐடியா கிடைச்சா மட்டும்தான் உங்களால் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் The set capital D of all possible input values is called the dash of the function. So, this is the name of the answer. What is the domain? So, domain is the set of all input values. That is the range of the set of all output values. Okay? Then, add the D. The dash of f is the set of all possible values of f of x as x varies throughout the domain. So, this is the answer for the range. Range of being set of all possible values of f of x. Okay. Then, in how many ways a function can be represented? Four ways to represent. சரியா அடுத்தது எ ஃபங்க்ஷன் ஹூஸ் டேஷ் அண்ட் டேஷ் ஆர் சப்செட்ஸ் ஆஃப் தி செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னா எது ரெண்டும் சப்செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ டொமைன் அண்ட் கோடொமைன் இதுதான் ஆன்சர் சரியா கொமைன் சாரி டொமைனும் கோடொமைன் ரெண்டுமே வந்து சப் செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸோட சப்செட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் சரியா தென் அடுத்தது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு நீங்கள்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் அன் எக்ஸ்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த கொஷின் அட்டன் பண்ண முடியும் எக்ஸ்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு எழுதும் பொழுது இந்த சைடு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய்யே இல்லாமல் எழுத முடியும் அப்படி எழுத முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுதான் எக்ஸ்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அதுவே பாருங்கள் இங்கே எழுத முடியாது இந்த கொஷின்கெல்லாம் அப்படி எழுத முடியாது அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இது எல்லா டேர்ம்ஸ்க்கும் அந்த மாதிரி எழுத முடியாது ஸோ நம்மளோட ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி அதுவே நெக்ஸ்ட் ஒன் Which one of the following is an implicit function? So, implicit function அப்படின்னா இதுக்கு ரிவர்ஸாக வரும் இது வந்து y equal to எழுத முடியும் இதில் வந்து அந்த மாதிரி பிரித்து எழுத முடியாது பாருங்கள் இந்த function எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா y equal to அப்படின்னு கொண்டுட்டு போய் எழுத முடியாது அதனால் இது தான் வந்து ஆன்சர் நம்மளுக்கு எக்ஸ் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷனுக்கு சரியா தென் அடுத்தது சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் A circle cannot be the graph of a function since some vertical lines intersect the circle twice. Actually, this is a vertical line test. That is a test. If you look at the graph, if you look at the vertical line, if you look at the graph, if you look at the vertical line, more than, sorry, if you look at the vertical line, more than, sorry, அப்படி கட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா தான் அந்த கிராஃப் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மீனிங் ஆனால் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் கட் பண்ணிடும் ஸோ அதனால் சர்க்கிள் வந்து கெனாட் பி கிராஃப் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ரிசல்ட் வந்து கரெக்டு தான் ஸோ ட்ரூ அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சரிங்க அடுத்தது டிட்டமைன் வெதர் த ஃபங்க்ஷன் ஈஸ் ஈவன் ஆர் ஆட் நெய்தர் ஈவன் ஆர் ஆட் இப்போ ஈவனாக ஆடான்னு எப்படி செக் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் போடுவோம் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் போட்டோம்னா நியூமரேட்டரில் மைனஸ் எக்ஸ் வரும் டினாமினேட்டரில் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வரும் இது வந்து நம்மளோட ஃபங்க்ஷனுக்கு ரிலேட் ஆகுதான்னு பாருங்கள் ஒரு நெகட்டிவ் சைன் மேலேருந்து வெளியே எடுத்துக்கலாம் 
அதே மாதிரி கீழேருந்து எடுத்தோன்னா கீழே என்ன ஆகும் இது வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னா சேஞ்ச் ஆயிரும் இது நம்மளோட ஃபங்க்ஷனே கிடையாது ஸோ நெய்தர் ஈவன் நார் ஆட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் இங்கே தென் எகாயின் அதே கொஷின் தான் ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒன் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் போடும் பொழுது ஒன் மைனஸ் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது விச் இஸ் நத்திங் பட் காஸ் எக்ஸே தான் ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற அதே ஃபங்க்ஷனே தான் வருது ஸோ இட் ஈஸ் அண்ட் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது எக்ஸ் இன்டு காஸ் எக்ஸ் இப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸோட ஆன்சர் வந்து காஸ் எக்ஸே தான் வரும் ஸோ இதிலிருந்து ஒரு நெகட்டிவ் சைன் வர போகிறது கிடையாது ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் சைன் மட்டும்தான் வருது ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் சாரி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இட் ஈஸ் அண்ட் ஆட் ஃபங்க்ஷன் சரியா தென் அடுத்தது வாஸ் தி ஆக்சியம் ஃபார் லிமிட் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் இஃப் த லிமிட் எல் டென்ஸ் டு ஏ ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஏன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஏ தான் வரும் தென் எல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறது எல்லுக்கு லிமிட் ஃபைனலாக எல் அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஈக்குவல் டு எல் அப்படிங்கிற ஆன்சர் வரணும் லிமிட் எக்ஸ்டெண்டிங் டு ஏ ஸோ ஆப்ஷன் டி அடுத்தது தி ஆக்சியம் லிமிட் எக்ஸ்டெண்டிங் டு ஏ மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எல் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் அப்படின்னா ஏ மைனஸ் வரும் அதுவே ஏ ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னா ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் எதுவுமே வரல அப்படின்னா அது லிமிட் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் சரியா இப்போது இதோட ரூல் என்ன அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் டினாமினேட்டர் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ்டெண்டிங் டு ஏ போட்டோம்னா எஃப் ஆஃப் ஏ பை ஜி ஆஃப் ஏ சாரி அது வந்து லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா தான் அந்த ஆன்சர் வரும் இப்போ லிமிட்டை ரெண்டாக பிரித்து எழுதும் பொழுது லிமிட் எக்ஸ்டெண்டிங் டு ஏ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ பை லிமிட் எக்ஸ்டெண்டிங் டு ஏ ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஏ ஆக்சுவலாக இந்த ரிசல்ட்டும் கரெக்டு தான் ஆனால் இந்த ரிசல்ட் எப்போ அப்ளிகபிள் அப்படின்னா அது டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தான் அப்ளிகபிள் சரியா இங்கே வந்து சும்மா ஜென்ரலாக அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்னு இந்த லிமிட்டை ரெண்டாக பிரித்து எழுதுனா என்ன வரும் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறோம் அடுத்தது லிமிட் எக்ஸ்டெண்டிங் டு ஏ ஆஃப் சி இது வந்து சிம்பிளாக ஒரு கான்ஸ்டண்ட் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு இந்த லிமிட்டே தேவையில்லை நம்மளோட ஆன்சர் சிஏ தான் வரும் இங்கே அடுத்தது லிமிட் எக்ஸ்டெண்டிங் டு ஏ ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் ஸோ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல சிம்பிளாக ஏ போட போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஏ பவர் என் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் இங்கே அடுத்தது வாட்ஸ் தி டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ தான் நான் சொன்ன இல்லையா டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ப்ராப்பர்ட்டின்னு என்ன இப்படி போடும் பொழுது இந்த ஆன்சரே வரும் இதுதான் டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே பாருங்கள் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு இருக்குது அதே தான் இங்கே ஜி ஆஃப் எக்ஸ்க்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே கரெக்டான ஆப்ஷன் உங்களோட ஆன்லைன் எக்ஸாம்லையெல்லாம் இப்படி ரெண்டு ஆப்ஷன்லாம் வராது நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக ஒரே ஆப்ஷன் மட்டும்தான்ப்பா ஆன்சராக இருக்கும் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க